Y hola a todos chicos, aquí Sora comentando y sean bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión les traigo lo que viene siendo un nuevo combate de suscriptores para la sección de combates online Que me lo mandó Abril, la verdad desde aquí Abril quiero decirte que eres un amor Gracias por pasarme tantos combates para que todos podamos disfrutar aquí en el canal Y pues que obviamente yo con gusto aquí los voy a estar subiendo y narrando, casteando como se dice y otra cosa bastante importante, si escuchan mucho ruido de fondo, discúlpenme, eso es culpa de mis vecinos que parece que les gusta ponerse a escuchar música cuando voy a grabar. Así que pues haré lo más posible para que no se escuche tanto, pero si se llega a escuchar mucho, pues perdón. Y qué más, qué más, antes de empezar con el combate, también quiero recordarles que ya está el sorteo del equipo de Incineroar en Twitter. Este, por si no me siguen por ahí para que pues lo hagan y puedan ganarse uno de los equipos de Incineroar que voy a estar sorteando Igual próximamente voy a estar haciendo más sorteos, ya no tanto de mis equipos sino más este sorteos de para que ustedes este, ganen Pokémon competitivos o puedan armarse sus equipos Ya son cositas por ahí que tengo este, planeadas que también están bastante interesantes y pues que próximamente ya van a ver y ahora sí, dejando todo esto de lado, vamos a ir directamente con el combate En este caso, Abril se va a enf enfrentar a Ireta eh, ambos entrenadores los conozco, son muy buenos Ireta este, y Abril están juntos como en un grupo Si no mal recuerdo que se llama Team Pokémex o algo así Son un grupo de jugadores de Pokémon de aquí de México Que la verdad son bastante buenos Y Abril e Ireta que sé que son muy 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 competitivos Me encantan también mucho sus equipos Y en este caso Abril en su equipo lleva lo que viene siendo Un Rotom Lavadora, un Tapu Bulu Un Mega Magwell seguramente a ese Jaulucha que con Bulu seguramente tendrá la semilla del terreno. El Andoru, usted ya saben que pues ni se ocupa. Es bueno verlo, ya que no, no se ocupa nada ese Pokémon, ni modos. También tenemos a Hitran. Y por la parte directa tenemos un equipo bastante potente. Por lo que veo ahí es un como equipo de sol, parece. Me parece que es un equipo de sol. Tiene a lo que es Greninja, no sabemos si es el mutatipo de Lash. Como va en el primer slot, puede que sea el mutatipo eh, con una variante Elite para meter Spikes o cosas así. Eh, lleva un Dragonite, que ya saben con el compensación, si se empieza a bostear puede ser muy problemático. También lleva ese Ninetales, el de, eh, no el de Alola, sino el de Kanto, que con su habilidad sequía puede ser bastante, bastante bueno. Lleva ese Venusaur, que puede ser la Mega o puede ser una variante con clorofila, porque está ahí el Ninetales para aprovechar mejor el sol. Lleva un Hirachi, que perfectamente podría ser Scarf y empezar con los Flinch todos locos. Y también lleva un Zapdos, que pues es un Pokémon defensivo bastante bueno. Y pues sin más que añadir, vamos a ver qué tal estuvo el combate. Y ahora sí vamos con este nuevo combate para la sección de combates online, veamos con qué va a empezar cada entrenador, en este caso Abril decide iniciar con lo que es su Rotom, puede aquí meter un Voltio Cambio, un ida y, un ida y vuelta, perfecto, un Hydro Pump, un este, se me fue el nombre en español, porque se me van tanto en español los nombres, este... Hidrobomba, el Hydrobomb, pero veamos que en este caso Greninja se adelanta, que es el Pokémon que sacó a Ireta, mete un ida y vuelta y regresa con Ireta, por lo que ahora puede meter un Pokémon casi casi en turno limpio, entra Ninetales, que veamos qué es lo que va a hacer frente a ese Rotom, ya que seguramente no vino con el Hydropomb, eso es más que seguro, y en este caso vino con Voltio Cambio, obviamente para pegarle al Greninja que tenía enfrente, y como salió Ninetales, pues le quita un poco de vida, y ahora Abril puede sacar un Pokémon en turno limpio, entra Hitran, que contea bastante bien a este Ninetales, ya que absorbe los ataques de tipo fuego, y se aprovecha bastante bien del sol, pero Ninetales va con Hipnosis, ok, es más o menos como la variante de Alola, que... Se aprovecha para meter el velo Aurora, solo que pues este no puede meter pantallas ni nada así. Bueno, no puede meter el velo Aurora. Y Hitrain caer dormido, así que veamos qué es lo que va a hacer Abril en este caso. Ninetales va con maquinación. No recuerdo si Ninetales aprende onda certera. Creo que sí, pero la verdad es que no estoy muy seguro, les estoy mintiendo un poco. En este caso Hitran se despierta en un solo turno, va con trampa rocas, bastante suerte para Abril y ahora el equipo de Ireta tiene un problema con esas trampas rocas ya que tenía por ahí un par de Pokémon que sí les hace daño. Segundo Hipnosis que no falla, eso es curioso ya que yo siempre fallo los pinche Hipnosis, si no tengo un aumento de precisión o algo así la verdad es que siempre siempre falla los Hipnosis, pero vemos que Ireta tiene bastante suerte y dos seguidos que acierta. Va con otro maquinación, si quiere poner a más 4 ese Ninetales ya es un peligro, pero por lo visto tiene de momento maquinación, hipnosis y dos movimientos que aún no sabemos cuáles son. Hitran se vuelve a despertar, tierra viva, ya dicen que lo que el karma te da, el karma te lo quita. Ninetales lo aguanta, vean que aguanta bastante bien por la parte especial, aunque es un golpe súper eficaz. Y ahora se retira, ok, bastante curioso. <risa> no sé por qué se retira Ninetales, 
si ya está básicamente muerto y perdiste todos tus volteos, pero bueno, entra Zapdos, Tierra Viva, que lo esquiva obviamente por ser de tipo volador, se recupera un poco de vida con los restos y veamos que en este caso seguramente va a querer ir con lo que es este despejar para quitarse las trampas rocas, pero aquí está Hitran, Lluvia Ígnea con Staff y con el Sol, que afortunadamente no falla el movimiento, le pega y le quita más o menos como más o menos la mitad de la vida a Zapdos. En este caso Zapdos va con lo que es este despejar, quita las trampas rocas, pero está encerrado en el Lluvia Ígnea, así que veamos qué es lo que va a hacer. Aunque se recupera un poco de vida con los restos, creo que la lluvia ígnea le va a quitar más vida de la que se recupera. Veamos que... Pam, pam, pam. Efectivamente le quita un poquito más de lo que se recupera. Y en este caso Hitran sigue entero. Va a ir con otro lluvia ígnea que tampoco falla y va a ser suficiente para debilitar a ese Zapdos. Ireta pierde un Pokémon defensivo que creo yo es bastante importante ya que si le vuelve a meter trampa rocas ya no tiene con qué quitarlas. Se va en este caso el Sol y veamos qué es lo que va a entrar. Entra otra vez Ninetales. ¿Por qué? Ireta, ¿por qué Ninetales? Si sí, hace rato lo retiraste frente a Hitran y estabas a más 4, entonces ¿por qué vuelve a entrar Ninetales? Se vuelve a ir, metió el sol y se va y entra Dragonite, que se va a comer seguramente un... Ah no, pensé que iba a venir con el Lluvia Ignea, pero en este caso Hitran aprovecha para ir con Trampa Rocas. Y veamos que ese Dragonite entró casi casi en turno limpio, aún tiene el Compensación, va con un Danza Dragón. En este caso vemos si Hitran tiene tóxico o fue con otro lluvia ígnea, es normal que tengan tóxico los Hitran también. Va con Mofa que llega pues bastante tarde ya que Dragonite es más rápido. Y ahora al menos ya no se va a poder tirar un segundo danza dragón, tiene que atacar sí o sí. Pero normalmente los Dragonite se llevan con lo que es el terremoto. Ante esto entra Rotom que pues con la evitación lo va a esquivar perfectamente, veamos con qué vino. Garra dragón, se la jugó aquí al cambio, lo vio venir bastante bien Ireta ya que pues le pegó bastante fuerte a Rotom, a Hitran por ser el tipo cero no le hubiera hecho tanto daño. Va con Puño Trueno que es neutro frente a Rotom y se queda 8 puntos de vida lo que le permite activar su valla que en este caso le recupera mucha vida por ser la valla para valla. Fuego Fatu que Dragonite lo esquiva, parece que este es un combate con bastante hacks, muchos este, movimientos aciertan, muchos otros movimientos no aciertan. Ahora entra Greninja a comerse ese Fuego Fatuo para que al menos no le merme el ataque físico a Dragonite. Fuego Fatuo que ahora no falla ese Rotom. Greninja pues ahora está quemado pero normalmente ataca por la parte especial. Y ya no recuerdo, creo que es el Ash, ¿cierto? No recuerdo si hizo mutatipo en el primer turno. Va con Pulso Sombrío, no, no tiene mutatipo por lo que es 100% el de Ash. Eh, Pulso Sombrío que otra vez lo deja 8 puntos de vida ese Rotom. Y con un Volteo Cambio es más que suficiente para darle kill a Greninja. Tristemente no vimos a Greninja Ash en este combate, Rotom se la marcó y lo pudo debilitar fácilmente. Y ahora entra Landorus, que pues entra en turno limpio, pero no hay ningún Pokémon por lo que no va a intimidar a nadie. Entra Venusur, a ver qué es lo que puede hacer, seguramente como lo sacó sea el de... Sí, es el de Clorofila con desarrollo, que en este caso se va a subir el ataque y el ataque especial en dos niveles, por lo que ahora está bastante bosteado. Y que Landorus más jodidamente curioso. Paz mental, Landorus. No tengo... Es... Si sí es Landorus, pero con paz mental, vaya, esto no me lo había visto, no me lo vi venir. Ahora, Venusur va con... Venusur va con Tormenta Floral, que le quita la mitad de vida a Landorus. Landorus va con Tierra Viva, que vean cuánta vida le quitó a Venusur. Y eso que es bastante defensivo y es un golpe neutro. Segundo, Tierra Viva, como se acaba de ir el sol, este Venusur vuelve a ser más lento. Y con un segundo Tierra Viva, eh, Landorus le da kill a ese Pokémon. La verdad es que no me esperaba ese Landorus con paz mental, es una buena estrategia, ya que Landorus realmente también tiene un ataque especial bastante bueno. Entra Dragonite, que se mete un Danza Dragón, pero mucho cuidado, porque si es atacando especial, seguro que va a llevar el poder oculto tipo hielo y está a más uno. Por lo que puede destrozarte, ven, poder oculto tipo hielo. Que le va a dar kill por ser un por 4 y ya perdió el compensación por las trampas rocas. Se debilita ese Dragonite que pues tristemente nada pudo hacer. Entra Hirachi. Que pues si es el Scarf sí va a poder este, golpear a Landorus y podría retrocederlo. Creo que con un par de cabeza de hierro cae. Pero no es Scarf. Estoy casi seguro que esa madre no es Scarf. Y de un tierra viva termina cayendo Hirachi. Vean que Landorus se los está llevando a todos. Y no es el típico Landorus que siempre se ve, eso me gusta. Entra Ninetales, que pues con las trampas rocas cae debilitado. Y creo que Ireta, no sé si le queda otro Pokémon o es su último Pokémon. Era el último Pokémon de Ireta, por lo que en este caso Abril se lleva la victoria. Y qué combate más curioso y más, este entre comillas, rápido. Porque realmente no vimos casi nada del equipo de Abril. Nunca salió ese Bulu, ni Mawile, ni 
Jaulucha a la mitad del equipo de Abril, no lo vimos. Tengo curiosidad por saber si ese Maui es la típica estrategia o también es alguna estrategia rara como es el Andorus, que la verdad es que... Pues en algún momento sí llegué a pensarlo, es, llegué a pensar en usarlo con atacante especial. Más que nada con las Choice Specs para ver qué tal funcionaba, pero no recordaba que aprende paz mental, eso sí. Una muy buena jugada por parte de Abril, porque déjenme contar, uno, dos, sí, realmente quitando a Rotom, bueno, solo tiene a Rotom y a este Hitran que atacan por la parte especial, entonces para hacer un team más balanceado necesitaba otro atacante especial. Y metió al Andorus, que es muy buena alternativa, la verdad me gustó mucho. Tal vez algún día te robe tu estrategia, Abril, y termino usándolo, <ríe> ya veremos. Y Greta, pues lástima no haber podido ver un poco más ese equipo de Sol, ya que los conozco bastante bien. Tengo un equipo de Sol que me gusta mucho con Mega Hodum. Y he visto que los equipos de Sol con este Minusur, la verdad es que pegan bastante fuerte si se le dejan. Pero normalmente se llevan con el movimiento Z, no sé si no lo tenía o este no lo quiso usar. Pero igualmente un equipo bastante bueno por parte de Eta. Y bueno chicos, pues hasta aquí el combate de hoy. No se olviden de que si el video les gustó pueden suscribirse al canal para seguir viendo más videos como estos. Y no se olviden tampoco de dejar su like y sus códigos de combate en los comentarios. Para que así yo próximamente los esté subiendo aquí al canal. Y pues sin mucho más que añadir chicos, yo me despido. Hasta otra. Chao.